Ja, es ähm, handelt sich um ein VW Passat 32B Variant. Äh, hier als Quantum, also sprich als US-Version. Äh, das Fahrzeug ist Baujahr 86. Äh, Motor ist verbaut ein 1.8er Vergaser mit 90 PS. Ja, und äh, der Gute steht auf Luft. Ja, hallo, ich bin der Sascha, 32 Jahre alt, ich komme aus Kolbitz, bin Angehöriger der Crew Groundworks und ja, ich stelle euch heute mal meinen Passat 32B-Quantum vor. Ja, also angefangen mit dem Auto hat es, dass ich das Fahrzeug entdeckt habe auf Ebay Kleinanzeigen und da mit dem Verkäufer auch schon mal so ein bisschen ins Gespräch kam. Dann war das Fahrzeug aber leider weg und äh, ich bin dann berufsbedingt, äh, ich bin Soldat, äh, nach Afghanistan gegangen und ein sehr guter Kumpel von mir schickte mir dann vier Wochen, bevor ich aus Afghanistan wiederkam, äh, die Annonce bei Ebay und meinte so, ey Mensch, das ist doch das Auto, was du haben wolltest und ich sah, ja, das ist der. Oh, hab dem Verkäufer dann direkt nochmal geschrieben und äh, habe auch gleich gesagt, ich kaufe das Auto, es ist mir egal was damit ist. Ich möchte dieses Auto haben und äh, ja, habe es dann letztendlich schon blind gekauft, vier Wochen bevor ich überhaupt wieder in Deutschland war. Äh, ja, bin dann wiedergekommen aus Afghanistan und äh, auch direkt das erste Wochenende, wo ich wieder in Deutschland war, gleich erst mal, ey komm, Trailer. Das Auto stand auch oben an der Küste. Äh, wir sind dann früh los, haben das Auto dann da oben auch abgeholt, kurz besichtigt. Sah im ersten Moment auch alles ziemlich gut aus. Äh, Fahrzeug aufgeladen, gab auch noch eine Menge Teile dazu. Und äh, ja, dann war ich Besitzer eines äh, 32B Quantums. Ja, also das Auto mir war eigentlich klar, dass das Auto restauriert bzw. umgebaut werden muss. Ähm, ja, das Fahrzeug bietet einfach die Karosserie. Ich finde, der erinnert eben auch an die alten eckigen Kombis aus Amerika. Und das war eigentlich auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich das Auto unbedingt haben wollte. Und ja, wir haben dann halt zeitnah angefangen, das ganze Auto komplett zu zerlegen, weil ich wusste, wir machen alles neu. Wenn, dann möchte ich den halt nachhaltig aufbauen. Und ja, die ein oder andere Überraschung hat sich dann dementsprechend auch rausgestellt. Ne? Es kam sehr, sehr viel Rost. Wir hatten sehr viele äh, Durchrostungen, unter anderem Schweller, Scheibenrahmen, Hinterachsaufnahmen, Dome. Also es war auch zwischenzeitlich schon mal der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, nein, du schiebst den jetzt doch auf den Schrott. Aber ich habe es ihm nicht übers Herz gebracht und wir haben halt viel Zeit und Arbeit dann reingesteckt sämtliche Bleche erneuert und ähm, ja, ich bin im Endeffekt sehr froh darüber, dass wir es äh, auch so gemacht haben. Dann kam natürlich die Qual der Wahl. Was baut man ein? Fahrwerk, Felgen, Lackierung und und und. Äh, Habe mich dann entschlossen, weil ich das Auto eben auch am Boden sehen wollte, äh, ein Luftfahrwerk einzubauen. Das äh, ist von der Firma Thea Technics. Da ist der Punkt, dass man die Federbeine komplett entkernen muss, die Radlagergehäuse, das Ganze einschicken, dann werden die Bälge eben verschweißt auf den äh, Radlagergehäusen. Das Ganze kam dann wieder ähm, betrieben oder betreiben tun wir das Ganze mit einer RLF3P-Steuerung, was auch sehr gut funktioniert. Die ganzen Komponenten konnte ich Gott sei Dank gut verstecken in der Ersatzradmulde. War relativ schwierig, aber es ging. Dann ja, kam das große Thema Felgen. Ich habe die zweiteiligen BBS RC041 drauf, die ursprünglich von einem BMW E36 M3 stammen. Das Ganze umgeschüsselt und in Hochglanz verdichtet. 
Äh, ich habe die gesehen, die haben mir sofort gefallen und ich dachte, ja, die kann ich mir sehr gut vorstellen auf dem Auto. Und äh, habe dann eben diese Felgen gekauft, ja. äh, was auch kein Fehler war, wie ich denke. Ja, dann äh, zu den Umbaumaßnahmen an sich, ich dachte mir, wenn das Auto eh schon einmal komplett entkernt ist quasi, dann machen wir auch einmal gleich alle Teile, die es in irgendeiner Art und Weise gibt, neu. Also sprich, ich habe eigentlich alle Teile, die man irgendwie noch bei VW Classic Parts oder irgendwelchen Oldtimer-Seiten bekommt, für das Fahrzeug gekauft, um eben alles neu zu machen. Jeden kleinen Bremsleitungsclips, Bremsleitungen, alles was dazugehört, äh, Scheibengummis, ja, aber eben auch viele Altteile verwendet, was zum Beispiel Stoßstangen angeht, die Scheibenrahmen, weil einfach um diesen, diesen Flair oder diesen Charme von dem alten Auto zu erhalten. Ja, genau, dann ähm, haben wir das Fahrzeug lackiert in Klavierlack schwarz. Äh, ja, was auch ziemlich geil ist, finde ich, an dem Fahrzeug. Ja, dann kamen halt noch so Kleinigkeiten wie die Dachreling. Ich wollte da unbedingt eine alu chrom reling haben. Habe dann auf Schrottplätzen danach gesucht, ob es das irgendwo gibt in Verbindung mit dem Dachgepäckträger, also die Streben, dann ähm, ja, sämtliche andere Ersatzteile, Türen zum Beispiel. Alle vier Türen waren komplett vergammelt. Ähm, es ist schwierig, da Türen zu finden, die eben noch intakt sind. War auch zweieinhalb Stunden da auf dem Schrottplatz unterwegs und habe mir da vier intakte Türen gesucht. Äh, Gott sei Dank gab es da noch welche vom Audi, die eben baugleich sind. Ähm, ja, das alles gemacht. Ja. Und dann auch sämtliche Elektrikleitungen, alles neu. Ja, weil das war halt auch viel an Elektrik, was eben nicht funktionierte. Ja, und jetzt äh, steht er halt da wie ein Neuwagen. Also einen Traum, ein 32B haben zu wollen, war es tatsächlich nicht. Ähm, es hat sich ergeben, sagen wir es mal so. Also ich habe das Auto ja, wie gesagt, schon gefunden auf ähm, Ebay Kleinanzeigen und der ist mir einfach direkt ins Auge gestochen. Halt eben auch gerade wegen dieser Quantum Front, was halt an diese alten Kombis aus Amerika erinnert. Und ich fand schon immer diese alten, eckigen amerikanischen Kombis geil. Und ja, bin auch mehr oder weniger in der ganzen Autoschraubergeschichte groß geworden mit VW. Und dachte mir, ja gut, warum das Ganze nicht verbinden? Ja? Und dann kam eben der 32B, der halt durch die Form den Amis entspricht. Und dadurch dachte ich mir, das ist das Auto, was du jetzt aufbaust. Und eben die Liebe war halt immer schon eher zu den alten Autos. Ja, ich konnte mit neuen Autos ich mal, nie so richtig was anfangen. Und äh, darum war für mich halt klar, es muss definitiv wieder was Altes her. Also das Gefühl, so ein Auto zu fahren, für mich persönlich ist es einfach, ist es Freiheit, es ist einfach noch Autofahren. Ja, so ein Auto hat halt keine elektronischen Helferlein, es gibt kein ESP, äh, ESP keine Spurhalteassistenz, es gibt keine Servolenkung und es ist halt wirklich noch Autofahren. Ja, wenn man da auf die Kupplung tritt, dann ist die Kupplung halt auch noch relativ schwer und nicht äh, unterstützt hydraulisch oder sonst was. Und ja, das ist für mich einfach so ein Gefühl von Freiheit. Ne? Und äh, ja, auch so, man fährt auf die Tankstelle, es, es, es kommen ältere Leute auf einen zu und sagen, Mensch, cool, ich hatte so ein Auto auch mal oder schön, dass die Jugend halt noch solche Fahrzeuge erhält und äh, ja, es ist halt ein schönes Feedback, ne? wenn die Leute einen da drauf ansprechen und sagen, Mensch, hast du gut gemacht, ja. Also ein Dank, äh, gerade bei diesem Projekt geht auf jeden Fall raus an äh, Aki von Horny Drop. Für, ähm, ja, also mittlerweile ist es auch ein sehr guter Freund. Eigentlich war es unser Fahrwerksdealer jetzt mittlerweile ein sehr guter Freund, der äh, eben halt das Fahrwerk besorgt hat. 
Ähm, ein Dank geht auf jeden Fall raus an Ricky von Peach Picks für die geilen Bilder immer. Und einen weiteren Dank möchte ich gerne aussprechen an meinen Bruder David, der mir das Fahrzeug lackiert hat. Und besonders bedanken möchte ich mich einfach bei Sascha und Patrick, weil das sind die beiden Jungs, die halt einfach Tag und Nacht mit mir an diesem Auto und an dem Projekt gearbeitet haben. Sascha ist quasi mein persönlicher Schweißgott, ja, der Tag und Nacht in diesem Auto hing, per Hunter Bleche geklöppelt hat und weil es halt eben nichts mehr gibt. Und ähm, Patrick ja, hat halt mit mir den gesamten Rest an dem Auto eigentlich gemacht und alles verbaut und war halt auch immer da. Ja, wenn es hieß, ja, wir müssen noch mal, es gab halt nie irgendwie so die Situation, dass es hieß, du, ich habe jetzt keine Zeit, sondern es hieß halt immer nur wann und wo. Ja, also bei den beiden möchte ich mich wirklich noch mal wirklich richtig bedanken halt für diese Realisierung dieses Projektes. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für das Interesse an meinem Auto. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Auto findet, was würdet ihr vielleicht anders machen und äh, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ja, haut rein!